Ah, c'est pas nous qui j'ai ah, Tu peux essayer, tu peux essayer. Et voilà. Maxime Clément, CPA-CA, je travaille à l'Ordre des CPA du Québec. Moi, c'est Laurent Robert, CPA-CA, je travaille aussi à l'Ordre des CPA du Québec. Laurence Cormier, CPA-CA également, je travaille au vérificateur général du Canada. Enchanté. Bonsoir, Monsieur Dubreuil. Nous sommes ici présents ce soir pour euh, vous parler, dans le fond, de notre première journée de travail et de tous les problèmes et constatations qui en découlent, dont nous avons euh, eu la connaissance. Donc, je vais commencer par présenter mon équipe et moi. Donc, voici Mme Alida Burke, CPA, Mme Nancy Casey, CPA, et moi-même, Jean-François Moss, CPA également. Donc, nous avons relevé certains problèmes qui vont de mineurs à majeurs, les uns étant euh, liés aux autres, puis les uns engendrant également les autres. Euh, tout d'abord, on a relevé un petit problème qui est à mentionner, mais qui ne va pas revenir à travers la présentation c'est qu'il y a certains des états financiers qui sont mal nommés. C'est-à-dire que l'état des résultats a été nommé en tant que l'état de la situation financière. Puis ça, c'est un petit problème qui va prendre toute son importance dans le cadre d'un éventuel audit, puisque, comme vous avez mentionné, vous vouliez euh, faire une PAPE, c'est-à-dire un premier appel public à l'investissement. Donc, avec ceci, on va devoir se faire auditer. Puis c'est des petits problèmes comme ça qui pourraient être facilement réglables. Puis, c'est là que le que notre emploi en tant que vérificateur va venir prendre son importance. Donc, l'ordre du jour, la manière que ça va se dérouler ce soir, c'est qu'on va commencer avec les divers ratios financiers, de savoir c'est quoi qui devrait avoir lieu, qu'est-ce qui a vraiment lieu au sein de l'entreprise aujourd'hui, avec les chiffres qui n'ont pas encore été ajustés. Puis, nous allons également voir si, dans le fond, ces divers ratios ont été respectés ou non. Par la suite, nous allons... Euh, traiter des questions qui ont été posées dans, à travers le courriel que vous avez envoyé à Mme Peggy. Puis, nous allons, en, nous allons nous en suivre avec les erreurs comptables qui ont été soulevées à travers euh, le cas. Il y a énormément d'erreurs comptables, puis ça peut être lié, dans le fond, à la mal compréhension de Peggy des diverses méthodes comptables qui ont à être utilisées. Puis, dans le fond, nous, on va venir rectifier ça un petit peu pour vous. On va vous donner les solutions, qu'est-ce qui a été fait. Puis, on va partir de là. C'est juste notre première journée, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les pièces justificatives, mais on va revenir sur cette issue-là éventuellement. Nous allons finalement aller avec la PAPE, puis nous allons conclure avec la conclusion. Il est à noter que, par exemple, euh, si on y va avec une PAPE, il va falloir non seulement être audité, mais il va falloir changer de référentiel comptable, c'est-à-dire qu'il va falloir utiliser l'IFRS plutôt que les NCECR. Puis, ce référentiel-là est beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus strict dans plusieurs de, des phénomènes tels que euh, les subventions gouvernementales, leur comptabilisation, et etc. Donc, tout d'abord, avec les ratios du contrat bancaire, on a deux ratios à respecter, c'est-à-dire le ratio de fonds de roulement ainsi que le ratio passif sur capitaux propres. Donc, la, les clauses contractuelles de l'emprunt bancaire stipulent que le ratio de fonds de roulement doit être de 1,7, tandis que le ratio passif sur capitaux propres doit être de 3 sur 1. Aujourd'hui, avec les euh, chiffres qui figurent aux états financiers qui n'ont pas encore été ajustés, on a un ratio de 1,96 pour le ratio de fonds de roulement qui respecte la clause contractuelle, donc on n'a pas tant d'attention en ce moment à porter là-dessus. Cependant, c'est à noter que les chiffres vont grandement changer avec les diverses modifications comptables qui vont avoir lieu. Puis, ça, ça va devenir un souci euh, grandissant à travers le temps euh, parce que les méthodes comptables, dans le fond, vont venir changer nos chiffres également. Puis ça, ça va pouvoir bouleverser entièrement nos ratios. Donc ça, c'est juste superficiel pour l'instant. Notre ratio de passif sur capitaux propres est de 3.1098 sur 1. Donc ici, on voit euh, bien qu'on ne respecte pas le ratio qui a été demandé. Puis déjà là, on a un souci. Puis dans le fond, avec les divers, les divers problèmes que l'on a soulevés, ça va être un souci qui est grandissant, comme je l'ai mentionné. Donc dans les questions urgentes qui ont été soulevées avec le courriel, on a la question de procès et litige. 
Donc, on a une tierce partie indépendante, euh, c'est-à-dire l'avocat, qui fait mention qu'on a 80% de chances de perdre le procès. Donc, dans le fond, juste pour vous mettre en contexte, euh, il y a eu une mort tragique, dans le fond, pendant qu'on faisait, qu'on effectuait des tests. Quelqu'un est mort, puis sa famille nous poursuit pour dommages et intérêts. Euh, dans le fond, la famille du défunt, on a essayé, vous avez essayé de régler le problème avec eux, puis de leur fournir une somme d'argent. La famille a décidé de la refuser pour, après, continuer le procès parce qu'elle pense pouvoir soutirer plus avec le procès. Notre avocat dit que le versement potentiel serait entre 5 et 10 millions de dollars, euh, plutôt que le 2 millions que l'on on leur a offert. Puis, à 80 de chance que l'on perd le, euh, le procès, c'est fortement probable que ça arrive. Donc, on va devoir augmenter nos passifs d'un total de 5 millions de dollars, mais on va devoir euh, inscrire dans les notes aux états financiers qu'on doit l'augmenter de 10 millions de dollars parce que c'est le pire scénario qui pourrait être euh, envisageable. Puis ça, dans le fond, ça va être également influencé par rapport au changement de normes comptable parce que si on y va avec l'IFRS, comme je l'ai mentionné, je le réitère, on va, avoir des clauses, euh, on va avoir des normes qui sont beaucoup plus strictes et donc euh, les montants vont peut-être varier en fonction de cela. Mais à ce moment-ci, on n'a pas encore procédé avec la PAPL, donc il est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit sans l'ombre d'un but. Euh, par la suite, on y va avec la subvention gouvernementale. Donc, on dit que le gouvernement nécessite euh, un rapport spécial. On ne fait pas nécessairement mention d'un audit à proprement parler. Donc, il y a diverses missions qui vont amener un niveau de certitude euh, différent. Un audit va amener un, un, une certitude très élevée parce que c'est la mission qui va relever l'image fidèle, dans le fond, de l'entreprise prise dans son ensemble. Puis, il va également, dans le fond, parler de la présentation de l'information financière d'une manière correcte. Donc, nous, en tant que contrôleurs, on va devoir vraiment venir voir c'est quoi les besoins réels de l'entreprise pour s'assurer qu'une mission d'audit est effectivement dans le domaine du nécessaire, plutôt qu'une mission d'examen, par, ben, par exemple, ou autre. Cependant, si on y va avec la PAPE, on doit noter que les états financiers doivent être audités. Donc, tant qu'à dédoubler nos coûts, il serait peut-être mieux de juste procéder avec l'audit en ce moment plutôt que, dans le fond, de payer pour une mission d'examen ou de faire auditer certains, certaines sections de, notre, de nos états financiers. Comme ça, comme je l'ai dit, ça va minimiser les coûts qui sont liés à ça. Déjà que euh, l'aller public est, nécessite un grand une grande injection d'argent et de temps de notre part. On a également un faux estimé de 3 millions qui a été relié à la subvention gouvernementale. Elle est fausse parce que ce, qu a fait dans le, ce que ben, Mme Peggy a fait, dans le fond, c'est qu'elle a pris le 6 000 de la subvention gouvernementale puis elle l'a appliqué à 500 voitures. Cependant, les 500 voitures sont des voitures produites et non vendues puis la subvention gouvernementale s'applique aux voitures qui sont vendues. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le 6 000 on va l'offrir en tant qu'un rabais à, à, aux clients puis on va recevoir cette, cette subvention du, du gouvernement une fois que les voitures vont avoir été vendues. Donc, c'est pour ça qu'on va euh, justement y aller avec une augmentation des comptes à recevoir au fur et à mesure que l'on reçoit les 6 000 Donc, ça, c'était tout pour les questions urgentes dont on traitait dans le mail euh, dirigé à Mme Peggy. C'est ces questions-là qu'on va vraiment venir prendre en main, puis qu'on va retoucher un petit peu au niveau comptable, puis des états financiers pour qu'ils donnent une image plus fidèle de l'information. So now we're going to go into the accounting issues that we found. So the information that was received to us today, there were some accounting issues that we uncovered. And so if there might be some accounting issues in the things that we discovered this year, there might be further things that Peggy maybe did not understand in previous years. So we want to ensure that later on we go in depth in the information, uh, the financial information, to ensure that there are no issues in previous years as well. After that, um, we'd like to go over a few of these accounting issues that we found uh, currently as they do affect the financial ratios that we have this year, and anything that might have been misclassified in previous years could have an effect as well. So the first one we found was in terms of the research and development costs. So there are the research and development costs under ASPE can be classified as expenses, well they must be classified as expenses under research, and under development they can be either capitalized or expensed. However, if we, do our, if we are looking at doing an IPO, they must be, the development costs, costs must be expense, uh, sorry, must be capitalized uh, for development. So the expenses that we found 
were incorrectly amortized, first of all. Uh, the $3 million of expense for marketing was amortized with the patent. However, the patent is the only thing that can be amortized over its useful life of 10 years. The, the expense of marketing must be uh, dealt with separately. So $1.5 million of the uh, amortization uh, must be done specifically just for the, the half year for 2016, and after that can be done year after year. In terms of the correct classification, in terms of, of better understanding the information, we suggest that the expenses be separated in terms of general salaries and marketing so that it's more clear on the financial statements so that there's no um, misunderstanding of the research and development costs as well as the expenses for marketing. And after that, um, it must be done. If, if, if it's IPO, we suggest that we use the capitalization portion of the development costs which would be around uh, February of, of the time period, and anything else uh, should be expensive for this research. So in terms of the second, oh, yes. so I will take over for the second accounting issue. So what I'm going to discuss is the E-Green program. So the province of Quebec has stated that um, for every kilogram of lead used, uh, a company must pay $11 a kilogram based on what we know about a single battery, this is going to cost us $96.50 per battery. So in conclusion, uh, related to this, no provision has yet been created. However, we have to create a liability for these expenses that are going to be owed to the government of Quebec for these uh, for this e-greed program. Um, however, we're not necessarily, at this point, we have not conducted a count of how many batteries we have. So this $96.50 will be per battery that we use on site. As well, we know that the batteries uh, have a useful life of roughly 10 to 15 years. If these batteries are a uh, capital asset in within more capital assets that have different useful lives, we want to investigate further to make sure that the batteries are properly amortized over the useful life of 10 years um, and if they are included in an, a general capital asset account. Also, just looking from a controller managerial perspective, we're going to may potentially look into other battery solutions that don't require this $96.50 expense per uh, kilogram, meaning that in the long run, the costs uh, to change our battery solutions may uh, outweigh the $96.50 that we have to pay every year to the job. And that concludes accounting issue number two. So accounting issue number three was in terms of inventory. So there were two portions, Nor no, A was in terms of the raw materials, and B was uh, in terms of the, the shipping, FOB shipping point versus FO FOB shipping point, uh, destination. So in terms of the raw materials, it was it is correct that it must be written down. However, the portion that was written down was too much. It was in terms of the $44,000 uh, 44, uh, tons, no, 40, the $44,000 number, um, was it was was the portion that was used. However, it should actually be the amount on hand as of December 31st, 2016, rather than the amount that was purchased um, at that point. So the there must be there should be a, a write down. However, it should only be for the amount of inventory on hand as of December 31st, 2016. Uh, and therefore, we need to find the correct amount at that point to ensure that we have the correct uh, write down portion for the what is found on the financial statement. Note B, uh, we are looking at FOB destination for um, the, amount of the amount of cars that are shipped. We are, need to better understand the contracts with the shipping company to ensure that we are correctly assuming that the, what, what we found in our preliminary financial statements is correct. However, we believe that the risk has been appropriately transferred during that time that it goes from, the, from our facilities to the actual um, the shipping company. However, there is an impact in the sense that if there is something that happens at that point, we would not receive the full amount of, of sales that we might receive um, at that point if they were to reach the customer. Therefore, we believe that the revenue should be reported proportionally in the sense that the amount that has happened per the amount that, is, that the cost is, is associated with it should be recognized. However, the rest should only be recognized once it is reaching the, uh, the, 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 the customer and uh, go from there. And moving forward with the fourth issue. Um, so right now we have a revenue recognition issue. Uh, the price for is $80,000 for the SE model. Now, we have enrolled in this new program which a thousand customers have enrolled. And what happens is the customers have the option to opt out and sell the vehicle back to us um, within 36 months. 
So we think it's appropriate on the date of the sale to report the 50%, the so the $40,000 per vehicle at the date of the sale since we earned it. Now, there are other issues associated with recognizing this revenue. So on December 31st, the customers have had an average of, had held the car for an average of four months. However, they, um, they could have purchased it at different points in the year, but it was an average of four months and no customer had opted out thus far. So to separate the other $40,000, so we have $40,000 of earned revenue of the 80, for of the other 40, 40,000, 35, uh, roughly 35,000 should be recorded as unearned revenue. And the way we um, estimated this number was because we still had 32 of the 36 months of the agreement left. And then of course we would record four of the six months as earned revenue. And again, there was a thousand dollar cost of enrolling in this program. So again, we have to separate which portion is earned versus not. So it's roughly $900,000, again, of the 32 of the 36 months, and uh, four of the six months is earned as of December 31st. Um, and moving forward, we're going to discuss the, uh, the new plant and the potential IPO. So we're looking into putting a plant either in Mexico or Granby, and the factors that are going to affect our decision, um, we're going to formally make a report uh, weighing the pros and cons. Carbon footprint would be a huge factor. If shipping from Mexico is increasing the carbon, our carbon footprint, that goes against our mission. So that would be one thing to consider versus having a local, um, a local in Granby. Again, the costs, the labor in Mexico may be cheaper, but it may cost more to ship from Mexico. So that again, more things to weigh when we do further research. Again, government assistance is always a possibility. The Quebec government may want to subsidize us to put a plant in Granby. So we would look into that and that may help finance this project as well. IPO would be a very feasible solution in order to finance this new plant. There are qualitative and quantitative factors to consider. Qualitatively, we would have a loss of control. Um, the, if we uh, issued shares, there would have to be a, high, a different hierarchy. It would have to be set up with the board of directors. So um, we would lose control on the management side. And then on the quantitative side, we would have to change frameworks. As my colleague previously mentioned, we would have to change to IFRS. Um, this is costly to do the accounting changes. And also, the disclosures are a little bit more strict, um, meaning we would have to accrue, for example, the litigation. And we would have to have an annual audit, which again is another expense that we don't have if we stay a private company. And we would also raise capital, which would help finance our plant. So we're talking about a few different financing options in terms of the plant. Uh, we were just mentioning, like Lindsay said, about the IPO. However, there could be a few other uh, options. For example, Series A, Series B equity funding. So it wouldn't actually go uh, completely public, but you could do it with a round of investors. And in that sense, you would still have to uh, give up equity. However, you wouldn't have to go uh, the completely public route. Um, there might be less costs associated with that. And um, there would let be fewer people you'd have to please in terms of, of the members that you have. In terms of uh, something else, the bank loan could be another opportunity. So while calculating the new ratio, uh, we'd have to take into account all the different um, accounting issues that we found as well as what there might have been in previous years to ensure that proper ratio has been uh, has been approved. However, if there is still some room there, there could be an opportunity for a bank loan as well um, and, and use that And we have also raised another issue about this bonus share program. It has been in, uh, in stored with the company. Um, so based on the covenant to pay out the bonus, we were meeting the covenant in 2016. So it is probable that we're going to meet the covenant, meaning that we have to increase our net income by 25%. It was met in 2016, so it is likely to be met in 2017, meaning that we are going to um, make our decisions going forward based on the fact that we're probably going to have to pay out our dividends. Um, this increases fraud risk because management and uh, employees will want to overstate revenues and understate expenses, so they, at the end of the day, in their self-interest, get their bonus. So this is something to consider when we're implementing this, and maybe we would want to um, implement more controls in order to um, have our employees and reducing our fraud risk. This program is compatible with our IPO, so we would have our preferred shares and our common shares, so we would uh, offer common shares to the public, um, and both are compatible. However, 
Um, if we do go forward with the IPO, we would raise sufficient funds to for our future projections. So my our suggestion as controller is to take the funds that will be uh, invested from the employees at the million shares that we're going to issue and invest it. So we know at the end of the day when we are going to have to pay out dividends and we're going to have to buy back the shares that we will have sufficient funds to do so. So that is our solution for the bonus share program is to invest the funds in order to have adequate financing. So this was a really great first exciting day at this company. We're really excited to see what we can do going forward. Um, so as we were talking about today, uh, the, the, there are a few debt covenants that we want to look at to ensure that everything is being done correctly. For example, the different accounting issues that we found, R&D, for example, expensing versus capitalizing could be an issue with equity and everything like that. There are some few urgent issues that we'd like to go look at going forward, specifically the litigation and the grant. And then finally, looking at IPO and new, new plant um, possibilities, we do believe that the IPO is a good opportunity. We thank you for listening, and if you have any questions, we'd love to answer them. Thank you. 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 Okay. Okay. Can you go back to the slide uh, regarding the accounting issue number two, please? Yes. Uh, you were talking about the battery with the capitalization of the battery. So, can you tell me why we should uh, we should capitalize an asset that we sell to the client? Um. For, from our general assumptions of what we learned from our first day of work, it was our understanding that the battery was in our machinery, um, not being sold to the customer. However, if it is sold to the customer, it is going to change things. So if it was um, if it was sold to the customer, then no, we would not capitalize it. Um, however, just on our first preliminary conclusions, we had made the assumption that it was our asset. Um, however, thank you for clarifying. So going forward, we would not capitalize. Thank you. Um, it would thank be more you. inventory. And the same way, do you do we know um, the total liabilities for uh, this uh, accounting issue? Um, we hadn't known. Uh, now knowing that it is a um, it is a uh, an inventory, we had estimated 500 a production of 500 per year. So it's, uh, using the same calculation, it would be roughly 500 times 100 dollars. Five five hundred thousand dollar liability. If we produce five hundred thousand and we owe the ninety six per battery. Okay, thank you. Thank you. And I have another question. Je vais en français. Je suis plus à l'aise en français. Mais vous avez parlé de la subvention de 3 millions. C'est 3 millions ou c'est c'est six mille dollars par voiture. Donc c'est 3 millions en tout la subvention qu'on devrait avoir sur une année donnée. Euh, ben ça, c'est considérant l'estimé qui a été fait, mais c'est parce que l'estimé n'était pas nécessairement clair en soi. On parlait d'une production annuelle à 500, euh, voilà, à 500 voitures par semaine. Puis si on le multiplie à 6, euh, par 6 000, ça, ça fait euh, 3 millions, mais par semaine. OK. Donc ça, c'était okay. pas clair à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on aimerait ça ce soir avec Mme Pe euh, Peggy pour pouvoir avoir plus d'informations sur euh, c'est quoi vraiment qu'on produit. Puis encore une fois, c'est pas la production qui importe ici, mais c'est les ventes, puis on n'a aucune information euh, pour l'instant sur ce sujet-là, parce que le, 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 la subvention qu'on reçoit est de 6 000 par voiture vendue et non produite. Okay. Donc on a un petit peu euh, un problème à ce niveau-là, puis dans le fond, il faudrait qu'on s'assoie, comme je l'ai mentionné avec Mme Peggy, pour explorer nos chiffres d'avant. Euh, en parlant de, de Peggy, euh, j'aimerais, je, je réalise un peu... Euh, euh, il y a certaines erreurs importantes là, de son côté qui ont été faites. Euh, moi, je, je, avec tout ça, euh, je me questionne à savoir si je devrais tout simplement pas euh, la mettre dehors. Sorry, I should talk in English. So I'm just thinking about maybe I should fire her. Um, and I would like to have your opinion on that and see if I have any other options. Moi, je suggérerais pas initialement de la renvoyer. Ça fait longtemps qu'elle est dans le bassin organisationnel. Donc, pour la période de transition avec nous euh, en tant que nouveau contrôleur, euh, ça a soulevé l'insatisfaction de Mme Peggy. Euh, elle était insatisfaite parce qu'elle a été relayée au deuxième plan. Elle est insatisfaite parce que euh, me, me, vous désiriez euh, tout enregistrer en tant que dépense pour réduire vos taxes. Puis ça, ça, ça réduirait son bonus. Donc, il y a énormément d'insatisfaction au niveau de Mme Peggy, ce qui pourrait augmenter le niveau de risque interne euh, de, 
de fraude, de collusion, quoi que ce soit. Donc, il faudrait garder un œil très ouvert sur euh, tout ce qu'elle fait. Mais la période de transition serait facilitée parce que ça fait longtemps qu'elle est dans l'entreprise. Elle connaît euh, toutes les ins and outs. Puis, dans le fond, ça, ça serait très peu utile de la renvoyer pour l'instant. Mais justement, d'instaurer des systèmes de contrôle, euh, de gestion euh, pour comparer nos ratios, s'assurer qu'il n'y a aucune fraude qui est faite, euh, re, euh, assurer une belle rotation des tâches pour s'assurer justement qu'il n'y a pas de collusion qui se fait entre Mme Peggy et un autre cadre supérieur. Merci. Bon. Um, just to add to that point, um, maybe in the long term it would be more beneficial to invest into maybe an, an IT system to do the controls, like the smaller controls. But for the time being, like he was saying, we would probably, she would probably be an asset during this transition period just to ensure that um, she's confirming we use this ratio and this residual value for the amortization and she would be um, an asset in the transition period. Okay. Good, thank you very Thank much. you. Thank you.